11秒北海道噴火湾あんこをさばいてきますまずは内臓からひも<笑>がよっしゃこれなぜお腹出てるかというと上がった時点で、まあ、内臓一回開いて胃袋の中全部掃除してくれてありますこうするとしてないことではもう確実にもう匂いが全く違います生臭みが全然ないですもうここで決まってもいいっていうぐらいうん,うんこれもブランドあんこうなんでねちゃんと処理はしてくれてますね一番重要な肝この色やばいねもう肌色に近ければ近いほどいい肝です確実に肌色に近いうわすごほいほい気温だけで1キロがありそうっす1キロ2キロ弱あるんじゃないかなうん,うん卵巣ですね腹巻きですねまだ卵がまだまだこれからですねで、袋ですねこの辺は食べないんですか食べますよあ,食べれるんです、ね、あんこうは珍しくエラまで食べられる、はい、ああ、じゃあ本当に捨てるところがないって感じですか本当に捨てるところがなくて内臓を取ったら次に身をばらしていきますちょっとまな板がちっちゃいんでねヒレからいきますあんこって吊るさなくてもさばけるんですね。吊るして胃袋に水を入れると、こう重みが下に行って、あんこがこう動かなくて。これまな板だと、こういう感じで動いちゃうから、はい、あの吊るしてやるのがね、すごくこう合理的。で、まあ吊るさなくてもさばけるよ。うん、吊るさなくてもさばけますよ。いや、見事なヒレだ。あんこの歯って、すごく鋭くて。うん内側には倒れるんだけどこうやって、はいはい、外側には倒れなくてあ返しみたいになったそう返しみたいになっててでなおかつ歯が鋭いんで結構迫力ありますね迫力あるでしょ<笑><笑>皮がもったいないんでねなるべく皮をねよくするようにして補給がですもんね、うん、それ一匹でおいくらぐらいですか3万ぐらいなるほどよし頭が取れました通常は皮を全部剥いてからばらしていくんだけど吊りし切りの時もそうなんだけど、まあ、今回はこのね皮をついたまんまちょっと料理をしたいと思うんで皮をついたまんまばらしていきますねはいひっくり返してここの中骨があるので中骨に沿ってで鍋にする時とかはこの中骨に身がついてた方が、ね、おのまりのところをこうしゃぶりながら食べたりすると美味しいんで鍋にする時なんかはここにあの多少たくさん身が残ってもそんな気にしなくて大丈夫ですし反対側を下ろしていきます。三倍おろしです。はい。あんこ鍋を作りたいと思います。通常あんこ鍋となると、肝溶いて肝味噌鍋だったり。えっ、ー、と醤油ベースの鍋だったりするんですが。はい、これだけ鮮度のいい、癖のないあんこなんで、通常やらない。チリ鍋。ポン酢で食べます。で、ここで肝心な下ごしらえは。もうこのぬめりを取ること。この表面のこのぬめり。はい、これがやっぱりえぐみと雑味が出るんでこれを取ってください通常はあんこ鍋っていうともうあの指いたやつあんこ鍋って作るんですが今回はそのまんまちり鍋でいっちゃいますでちょうどこと皮がいっぱいあって身が薄いここの部分を使います尻尾の方でなおかつあのよく動くところが、プルプルすぎて<笑>これがね鍋に入れるとね皮がまた膨らむんですよリードで余計な水分を取りますよしよし身も綺麗だし皮もなんかプルプルっすね
ねえプルプルだよね本当。すごいこの肝でーす通常はねこの肝もね塩水とかで洗ったり、はい、木にあとよくさらにこう血抜きをするんですけど今日はとりあえずもう血管とかこうやってこの状態でね水を口を出すんですよ、うん、そうするとさらに匂いがねなくなるんですけど今日はねこれだけ鮮度もいいっていうことで軽い下処理しかせずにって感じですうんこのままいっちゃいますよねこれは、ちりなべでいきます。食べれると思う。だって刺身で食べれるから。もう確かに確かに。火入れすぎたら絶対もったいないと思う。確かに。うん。ちょっと行ってみよう。はい。行ってみよう。肉？肉って言っちゃいけないんだろうけど。あ、そんな食感なんですか。いや、海の香りが全然しない。うんいや本当にびっくりさすが皮はどんな感じなんですか皮ゼラチンの、まあ、味自体はないけどなんかゼラチンのプリンピング感がすごくよくて、うん、でこの白身のこの身のところは本当に歯ごたえが本当に歯ごたえがあって魚ってちょっと思えないぐらいあんこなのにぜひぜひこの辺じゃあちょっと,っといただきますほんとプリプリっとことなったりする。ちょっといただきます。<笑>自分多分ちゃんとあんこ食べたのこれ初めてなんですけど人生で。むちゃくちゃ美味しいですね。美味しいよね。はい。本当美味しいよね。えすごい。美味しいよ、ね。これ皮ついてる方がいいんだよね。皮がないとまたちょっとタンパクすぎるし。うんうん。皮があるから。こうなんだろう皮のこのゼラチンというか、はい、あれとこうほんとちょうどいい感じでなんか食感でも楽しめますねねうん、うん、すごくえこれあんこって言わなかったらあんこって分かる人いるのかな分かんないと思います<笑>えっとかむちゃくちゃ美味しいんですけど美味しいよねはい次は肝いっちゃおうかなやば肝ちょっと柔らかすぎて箸でプルプルっすねプルプルどころかほんと柔らかすぎて大好物の肝ふわふわ<笑>ふわふわの本当にしっとりしててうん冷たいあんきももいいけどこれは水と食べたら水と食べたで最高に美味しいねうん,うんうんいっちゃっていっちゃってじゃあちょっといただきますおあおあ,あ<笑>すいませんまあ、肝、実はそんな得意じゃないんですよね。あ、そうなの。はい。そういう人いるよね。あんま食べないんですよね。うんうんうん、白子とか肝とか。あれ、とーんとして、肝の嫌な感じが一切ない。そうそうですね。癖がない。はい。血生臭いような感じが。一切なくて、めちゃくちゃ美味しいですね。臭みが全然ない。はい。うん、やっぱり魚新しくて、やっぱり臭みないようにちゃんと。うん処理してあげて、鍋にすると、本当にね。もう全体的にいくらでも食べられちゃう。うん、うん、そんな感じですよね。これは人生の中で一回は食べた方がいいですね。ま、う、あ、ん、<笑>こういうあんこがね、うん、手に入れば、うん。手に入れば、ぜひ、ちり鍋でやってみてください。ありがとうございました。